الله سبحانه وتعالى بتلاقو قدس قران بسوره البقره انقص 168 تلاي ان انت سوچ هوي بمدر كالو نغر يتفقد طافاچ شيون بلو اي شيطانانم رمجاوچ اتكتلو ارسول لنا انت غل زطلات نو نا بمالت بزينا بليلوچم انقصوچ يي شيطان وسوساوچ وينم رمجاوچ اندان نكتل ياساسبنال ازي لاي الله سبحانه وتعالى ሰይጣንን እንደተከተሉ ሳይሆን ያለን የሰይጣናትን ርምጃዎች አትከታተሉ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው በመካከለኛ ኢማን ላይ ያለ አንድ ኖርማል የሆነ ሙስሊም ሰው ከፊት ለፊቱ ሰይጣን ቢያጋጥመው ጥንቃቄ ሊያደርግ ይችላል ለምሳሌ መካከለኛ ኢማን ያለው አንድ ሙስሊም ሰው አለን በልና እርሱ ዘንድ አንዲት ወጣት ሴት በመምጣት ሌሉቱን አብረው እንዲያሳልፍ ጥያቄ በታቀርብለት ይህ ሙስሊም ነገሩ ሐራምና ዝሙት መሆኑን ስለሚገነዘብ ጥያቄውን ወዲያውኑ ውድቂ ያደርጋል ይህች ወጣት ሴት ሰውየውን በስልክ ለማናገር ጥያቄ በታቀርብለት ወጣቷን በስልክ ማናገር ምን ችግር ይኖራል ብሎ ለጥቂት ጊዜያት ወይንም ሳምንታት በስልክ ሲዷወሉ ይሰነብታሉ እንበል ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ልጅቱ በካፌ ውስጥ ለምን ሻይቡና አንለም የሚል ጥያቄ ስታቀርብለት ልጁ ለአንድ ለግም አይሳት በካፌ ውስጥ ሻይቡና ብንል ምን ክፋት አለው ብሎ በማሰብ ጥያቄዋን በሽታ በመቀበል ሻይቡናቸውን ይላሉ ከዚያም ይሄች ልጅ ለምን የሆነ ቦታ ራታን በላም የሚል ጥያቄ ብታቀር ለጥቂት ደቂቃዎች ራታ አብሪያት በበላ ምን ችግር አለ ማለት ጥያቄውን ይቀበላል እንደገና ሞጣቷ ልጅ ለምን ምሽቱን አብረን አናድርም ብትለው ይህ ሰው የወጣቷን ጥያቄ በእሽታ የመቀበል እድሉ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ የሰይጣን እርምጃዎች ወይንም ውስብሳዎች ናቸው ይህ ያመጣው ምሳሌ የራስ እንጂ በቁርአን ላይ ሰፍራ አይደለም الله سبحانه وتعالى يمياساسبن كشيطان غوت غوتاوچ وينم وسوساوچ نو شيطان ودا عند مكاكلهنيا ايمان ودا الله مسلم زن بيمتا يه سو ليتنققو ويم ليرقاو يچلال ادغنياوچونا ساون اساستو چگروست يميكتوت يه شيطان وسوساوچ ناتشو سلازي مردات يالبن برمضان ور شيطان يتاسرال سيبال وسوساوچ ويم ارمجاوچو يقنسالو مالت نو በዚህም በርካታ ሰዎች ኃጢአት ከመስራት ይቆጠባሉ ነገር ግን ወደ ሰይጣን በቀረበን ቁጥር በሰይጣን መጠለፋችንና ኃጢአት ውስጥ የመዘፈቅ እድላችን ከፍተኛ መሆኑ የማይቀር ነው ስለዚህ መገንዘብ ያለብን ነገር በረመዳን ወር ከሸይጣን በራቅን ቁጥር ኃጢአት የመስራት እድላችን ያነሰ ይሆናል በሌላ በኩል ሸይጣን ታስሮም ቢሆን ወደ እርሱ የሚያስጠጉንን ውስዋሳዎችና እርምጃዎችን የተከታተለ እንደሆነ ኃጢአት ውስጥ መውደቃችን የማይቀር ነው በረመዳን ወር ኃጢያት ሲሰራ የማይታይበት ሌላኛው ምክንያት ደግሞ በረመዳን ወር ሰይጣኖች የሚታሰሩ ቢሆንም ከዚህም በፊት ለነበሩት 11 ዶራት ነጻ የነበሩ መሆናቸው ተጽዕኖአቸው እስከ ረመዳን ወር ተከትሎ የሚመጣ በመሆኑም ጭምር ነው ከረመዳን ወር በፊት መነበሩት ወራት በሰዎች ላይ ሲያድርሱት የነበረው ተጽዕኖ እስከ ረመዳንም የሚዘልቅ በመሆኑም ነው ነገሩን የበለጠ ግልጽ ለማድረግ አንድ ምሳሌ ላስቀምጥ አደንዛጅ እጽ ሻጮች ደንበኛ ለማፍራት ሲሉ መጀመሪያ አደንዛጅ ጾችን በዩኒቨርሲቲዎችና በኮሌጆች ለተማሪዎች በነጻ ያካፍላሉ ከጥቂት ጊዜ በኋላ እነዚህ ሰዎች አደንዛጅ ጾቹን በጣም ባነሰው ዋጋ ለተማሪዎች ይሸጡላቸዋል ከዛ አደንዛጅ ጾቹን የሚሸጡበትን ዋጋ እንደ በፊቱ በቅናሽ ሳይሆን በውድ ዋጋ መሸጥ ይጀምራሉ ምክንያቱም በዚያ ሰዓት ወጣቶቹ ተማሪዎች ያደንዛጅ እጽ ሱሰኛ በመሆናቸው ሻጮቹ ወደ እነርሱ ባይመጡ እንኳን እነርሱ ወዳሉበት በመሄድ የተጠየቁትን ዋጋ ከፍለው መግዛት ይጀምራሉ። አደንዛጅቱን የሚሸጥላቸው ግለሰብ ምን አልባት በፖሊስ ተይዞ የታሰረ እንደሆነ ወጣቶቹ ዲላ የሚሸጥላቸው ሰው መፈለጋቸው የማይቀር ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ያደንዛጅ እጥ ሱሰኛ ወይም የሸይጣን ሱሰኛ ስለሆኑ ሰይጣኑ ታስሮም ቢሆን ተጽዕኖ ግን የሚለቃቸው አይሆንም ስለሆነም ነው ሸይጣን በረመዳን ወር በታሰረበት ሁኔታ የሰው ልጆች የርሱን እርምጃ ወይንም ውስዋሳዎች እስከ ተከተሉ ድረስ ኃጢያት ውስጥ ይወድቃሉ የምንለው አንድ መካከለኛ ኢማን ያለው ሙስሊም የሆነ ሰው ግን ከነዚህ ውስዋሳዎች ራሱን ሊጠብቅ ስለሚችል በሸይጣን ወጥ መድ ውስጥ ይመደቅ ድሉ ያነሰ ይሆናል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል ምክንያት ቢኖር አንድ አንድ የኢስላም ምሁራን የሚያቀርቡት ትንተና ነው ይኸውም በረመዳን ወር የሚታሰሩት ዋናውናዎቹ ወይም ትላልቆቹ ሸይጣኖች ሲሆኑ 
ትናንሾቹ ሸይጣኖች ግን ነጻ ስለሚሆኑ ሰዎች ኃጢአት ሊሰሩ ይገደዳሉ የሚል ነው እንደን ያረዳድ ከሆነ ግን ሶስተኛው ምክንያት ይሆናል ብዬ የምገምተው አላህ Subhanahu Wa ሸይጣኖቱን የሚያስራቸው ቢሆንም ቅሉ ሰይጣናቱ በሰዎች ልብ ውስጥ ሹክ ማለት ወይም ውስወሳ በመፍጠር ሰዎችን ኃጢአት እንዲሰሩ ያደርጓቸዋል የሚል እምነት አለኝ ሸይጣን ሰዎችን በሰይተት ከመያጠምድበት ዘዴዎች አንዱ ውስወሳ በመፍጠር መሆኑ የሚታወቅ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ በሱራቱ الناس አንቀጽ አንድ ካንቀጽ አንድ እስከ ስድስት ባለው ላይ ቁል አውዝ ቢረብ الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ምን ልጅነት ይባናስ በል በሰዎች ፈጣሪ ተጠቃለው የሰዎች ሁሉ ንጉስ በሆነው የሰዎች አምላክ በሆነው ብቅልም ባይ ከሆነ ጎትኳች ሰይጣን ክፋት ከዚያ በሰዎች ልብ ውስጥ የሚጎተጉት ከሆነው ከጋኔኖችም ከሰዎችም ሰይጣናት ተጠቃለው በል ይላል አላህ Subhanahu Wa በዚህ የቁርአን አንቀጽ የሚያወራው ስለ ሰይጣናት ሲሆን ከነዚህም ውስጥ የጋኔኖችና የሰዎች ሰይጣናት ተጠቅሰዋል ምናልባት አላህ ዓለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሰራቸው ጋኔን ሰይጣናትን ይሆንና የሰዎች ሰይጣናት ግን ነጻ ሊለቋቸው ይችላል ስለዚህ በአንድ ምድብ ውስጥ ያሉት ሰይጣናት ሲታሰሩ ምናልባት በሰዎች መካከል የሚገኙት ሰይጣናት ነጻ ሆነው እንዲቆዩ ይቀሩ ይሆናል ይህ እንግዲህ ከላይ ባየነው የቁርአን አንቀጽ መሰረት የሄደን እንደሆነ ማለት ነው ስለሆነም አሁን ከሰይጣን ጉትጉታ ወይም ውስወሳ ራሳችንን መጠበቅ ያለብን መሆኑ መታወቅ አለበት እነዚህ የሸይጣን ጉትጉታዎች ወይም ውስወሳዎች ትልቅ ኃጢያት ውስጥ ለመውደቅ የሚያበቁን ዋንኞቹ መሳሪያዎች ናቸው ከነዚህ ውስወሳዎች የተከለከለን እንደሆነ ኃጢያት የመስራት እድላችን አነስተኛ መሆኑ ግልጽ ነው በተጨማሪም የረመዳን ጾምን ሁላችንም እንድንጾም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘናል አሁንም እንደኔ አመለካከት ይህንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘውን ጾም ስንጾም ነው ሸይጣን የሚታሰረው የሚል እምነት አለኝ ምክንያቱም አንተ ተዛዙን ጠበቀ የጾም ከእንደሆነ ሸይጣን ወደ አንተ የመቅረብ እድሉ የተገደበ ይሆናል ማለት ነው ከሸይጣን ለመራቅ የተሰጠን መመሪያ በረመዳን ወር መጾም ያለብን መሆኑ ነው በትክክለኛው ንያ የጾም ከእንደሆነ ሱናዎችን በደንብ ተከትለ የጾም ከሆነ በርግጠኝነት ሸይጣን ወደ አንተ መጥቶ ሊያሳስብ የሚችልበት አቅም አይኖርም የዚህና ሐሳብ ትክክለኝነት በመረጃ ለማረጋገጥ ቢያስፈልግ የኢስላማዊ አገሮችን የረመዳን ወር የወንጀል ድርጊቶች ሪከርድ በናገላበት ጥሩ ሳይሆን አይቀርም በሚገርም ሁኔታ በእነዚህ አገሮች በረመዳን ወር የሚፈጸሙ ወንጀሎች ከሌላው ወቅት ጋር ሲነጻጸር በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱ በጥናት ተረጋግጧል ነገር ግን የሌሎች ሙስሊም ያልሆኑ አገሮችን የወንጀል ሪከርድ ያየን እንደሆነ በረመዳን ወርም ከሌላው ወቅት ጋር ተመሳሳይ ሆኖ እናገኘዋለን የዚህ ምክንያቱ እስላማዊ ያልሆኑ አገራት ባለመጾማቸው ምክንያት ሸይጣን በእነሱ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳርፍባቸው በመሆኑ ነው በሙስሊም አገራት ግን አብዛኛው ህዝብ የሚጾም በመሆኑ ከሌሎቹ ሀገራት ሲነጻጸር በረመዳን ወር የሚመዘገበው የወንጀል ሪከርድ እጅግ ዝቅተኛ እንደሚሆን ጥናቶች አረጋግጠዋል ባንጻሩ ሙስሊም ባለሆኑ ሀገሮች ላይ የሚመዘገበው የወንጀል ሪከርድ ተመሳሳይ መሆኑን እናያለን ስለዚህ ለዚህ ችግር ትክክለኛ መፍት የሚሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘን መሰረት ህግጋቶችንና ደንቦችን በትክክል ጠብቀን መጾም ይገባናል ማለት ነው በርካታ ሰዎች ጾማችንን ያጠፉብናል በሚል ስጋት ከሚተዋቸው የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅግ ተፈላጊ ሱናዎች ውስጥ አንዳንዶቹን ሊጠቅሱልን ይችላሉ? አዎ ብዙ ሰዎች በረመዳን ወር ከመፈጸም የሚቆጠባቸው አንዳንድ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናዎች አሉ። ይህም የሚሆነበት ምክንያት እነዚህ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናዎች ጾማችንን ያበላሽብናል ብለው በመፍራት ነው። በረመዳን ወር በርካታ ሰዎች ከማድረግ የሚቆጠቡት እጅግ ተፈላጊ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናዎች ውስጥ አንዱ ሲዋክ ወይንም መፋቂያ ነው። ብዙ ሙስሊሞች በረመዳን ወር መፋቂያ መጠቀም ጾም ያበላሻል ብለው ይገምታሉ። ይህዚህ ዋነኛው ምክንያት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነፍሴ በእጅ በሆነቹ ጌታ አምላለሁ። የጾመኛ ሰው አፍጠረን አላህ ዘንድ ከሚስክ ሽታ በላይ የተወደደ ነው ማለት የተናገሩትን ሐዲስ መሰረት በማድረግ ብዙ ሰዎች ሲዋክ ተጠቅመው ጥሩ ያልሆነውን ያፋቸውን ጥረን ካስወገዱ 
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚስክ ሽቶ በላይ የሚወደውን ጠረን ያስወገዱ ስለሚመስላቸው ነው እነዚህ ሰዎች መረዳት የሚገባቸው ነገር መፋቂያ በመንጠቀምበት ጊዜ መፋቂያ የሚያስወግደው የድዳችንና የጥርሳችንን ቆሻሻዎች እንጂ ያፋችንን ጠረን እንደማያስወግድ ማውቃ አለባቸው በተለይ ደግሞ የጾመኛ ሰው አፍጠረን በሲዋ ካማካኝነት ሊጠፋ እንደማይችል መገንዘብ ይኖርባቸዋል በተጨማሪም ሲዋክ ወይንም መፋቂያ መጥቀም ምን ያህል ተፈላጊ ነገር መሆኑን የሚጠቁሙን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች መጥቀስ እንችላለን አቡ ሁሬራ በዘገቡት ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተከታዮቼ ወይም በህዝቦቼ ላይ ችግር ይደርሳል ብዬ ባልሰጋ ኑሮ ከያንዳንዱ ሶላት በፊት ሲዋክ መጠቀምን ግዴታ አድርግ ነበር የሚል መልእክት አስተላልፈው ነበር ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሐዲሳቸው የተለየ ቅድመ ሁኔታን አላስቀመጡ ማለትም ከረመዳን ወር በስተቀር ሲዋክ መጠቀምን ግዴታ አድርግ ነበር አላሉ ይህ ሲዋክ ወይንም መፋቂያ የመጠቀም ጉጭ ወመን ወመን የሚያጠፋ ነገር ቢኖር ኑሮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይጠቅሱ ታልፉም ነበር ይሄም ያራግጥልን ነገር ቢኖር ሲዋክ መጠቀም በረመዳን የሚሁን በሌላ መውቅት የሚያመጣው ችግር አለመኖሩ ነው እንዲያው በረመዳን ወር ሲዋክን መጠቀም እጅግ ተፈላጊ ሱና ነው ሌላው ብዙ ሙስሊሞች ጾማችንን ያጠፋብናል ብለው በማሰብ በረመዳን ወር ቺል ላይ የሚሉት ተፈላጊ ሱና ውዱ ሲያደርጉ ባፍንጫቸው ውሃ ስገብተው ማስወጣት ነው ውዱ ሲያደርጉ ውሃውን ባፍንጫቸው ጫፍ ከማስገባት በስተቀር ወደ ውስጥ ስበውት እንደገና ማስወጣት ጾምን እንደሚያጠፋ ነገር አድርገው ይወስዱታል በርግጥ ውሃ ባፍንጫ በኩል ገብቶ በግሮሮ ካለፈ ያን ጊዜ ጾም ተበላሽ ሊባል ይችላል ነገር ግን ይህ ሊሆን የሚችልበት እድል በጣም ይጠበበ ነው ያአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጸሂህ አቡ ዳውድ በዘገቡት ሐዲስ ላይ የተናገሩት ምንድነው ከረመዳን ወጪ ውዱ ስታደርጉ ውሃ ባፍንጫቹ በደንብ ሳቡና አስወጡት ነው ያሉት ስለዚህ ከረመዳን ወር በስተቀር በሌላ ጊዜ ውዱ ስናደርግ ውሃ ባፍንጫችን በብዛት እንስባለን ማለት ነው በጾም ወቅት ብዙ ውሃ ባፍንጫችን ሄሳብን እንደሆነ ውሃ ባፍንጫችን በኩል አድርጎ ወደ ግሮሮዋችን ሊያልፍ የሚችልበት አጋጣሚ ሊፈጠርና ጾማችንን ሊያጠፋብን ይችላል ይህ የመሆን እድሉ እጅግ የጠበበ ቢሆንም ስለዚህ በጾም ወቅት ውዱ ስናደርግ አነስተኛ ውሃ ባፍንጫችን ስበል ማስወጣቱ እጅግ የተወደደሱና ነው ነገር ግን ውሃው መብዛት የለበትም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጾም ወቅት በስተቀር በርካታ ውሃ ባፍንጫ አስገብቶ ማስወጣት ተወዳጅ እንደሆነ በግልጽ ተናግረዋልና ሲዋክን በተመለከተ ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተከታዮቼ ላይ ችግር ይደርሳል ብዬ ባልሰጋ ኑሮ ከያንዳንዱ ሶላት በፊት ሲዋክ መጠቀምን ግዴታ አድርግ ነበር በማለት መናገራቸውን ስናይ በዚህ ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲዋክን በረመዳን የሚሆን ከረመዳን ወጪ መጠቀም የሚችል መሆኑን ግልጽ የሆነ መልእክት ማስተላለፋቸውን እንገነዘባለን ወሃብ አፍንጫችን መሳብን በተመለከተ ውዱ በመናደርግበት ጊዜ ውሃ በብዛት በአፍንጫችን መሳብ የተወደደሱና ከመሆኑ ማንጻር በረመዳንም ውሃውን ሳና በዛ ብንጠቀም መልካም ተግባር መሆኑን ለማስተዋወስ ወዳለው ስለዚህ እነዚህ ሁለት የተወደዱ ሱናዎች በርካታ ሰዎች ካለማውቅ ጾማችንን ያበላሽብናል በሚል ስጋት በረመዳን ወር ቺላ የሚሏቸው ተወዳጅ ሱናዎች ናቸው አሁን ማቀርብሎ ጥያቄ ቀደም ሲል ከተቀሰት የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ተነስቼ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ወር የጀነት በሮች ሲከፈቱ የጀሃነም በሮች ደግሞ ይዘጋሉ ማለታቸውን ስናይ ይህንን ሲሉ በዚህ በተቀደሰው የረመዳን ወር የሞተሰው ጀነት ይገባል ብለው ደምደሟል ማለት እንችላለን ለሰከን ኢዝ ዘ ሴም ኳሽን ኢት ዘ ሴም ሐዲት ሴም ሐዲት ዊች አኮርዳሊያ ይት ያቄ አሁንም ቀደም ሲል ከተቀሰ ነው ሐዲስ ላይ የተመዘዘ ነው በዚህ ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ ሰዎች ሆይ የተባረከው ወር መጣላችሁ ይህን ወር መጾም ያለባችሁ መሆኑ ተደንግጓል በዚህ የጀነት በሮች ሲከፈቱ የጋህነም በሮች ደግሞ ይዘጋሉ ሰይጣናትም ይታሰራሉ በርሱም አንዲት ሌሊት አለች ከአንድ ሺህ ወር በላይ ዋጋ ያላት የዚህ ቺ ሌሊት ትሩፋት በጎና ጻፍ ያልቻለ ሌላ በጎድልም እርም ይሆንበታል በማለት የተናገሩትን ተመልክተው በርካታ ሰዎች በረመዳን ወር የጀነት በሮች የሚከፈቱ ከሆነ በዚህ ወቅት የሞተ ሰው ሙስሊም ያልሆነም ቢሆን እንኳን ጀነት ይገባል ማለት ነውን ብለው ይጠይቃሉ ለዚህ ጥያቄ መልስ ሊሆን የሚችለው አላህ Subhanahu ታላ በዚህ የረመዳን ወር የጀነት በሮች ይከፈታሉ ሲል ይህ ማለት የጀነት በሮች ወደ ጀነት እንድትገቡ እየጋበዟችሁ ነው ማለት ነው
ማለትም በዚህ ሆር የምትሰሩት ትንሽ በጎ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብዙ እጥፍ አድርጎ ይመነዳቸዋል ለማለት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያንዳንዱዋ የምትሰሯት መልካም ተግባር በአስር እጥፍ ተባስቶ ይመዘገብላቸዋል ብለው የተናገሩትም መጥቀስ እንችላለን በተጨማሪም የጀነት ብሮች ይከፈታሉ የጀሃነም ብሮች ደግሞ ይዘጋሉ የተባለበት ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ወር የተቀዋ ደረጃ በጣም ከፍ ስለሚያደርገው በዚህ ወር ጀነት ለመግባት ቀላል ነው ለማለትም ነው በረመዳን ወር ኃጢአት ልንሰራይ ምንችልበት እድል ያነሰ ስለሚሆን ከጀሃነም ቅጣት ለመትረፍ ሰፋ ያለ እድል ያለን መሆኑንም ለመጥቀስ መሆኑንም ለመጥቀስ ነው ሌላው ትልቁ ነገር የረመዳን ወርን ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሽልማት አስበ ሙሉን ወር የጾም ከእንደሆነ ከዚያ በፊት የሰራው ኃጢአት የሚሰራ ዘለ በመሆኑ ጀነት የመግባት እድል በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው አንድ ሰው ያአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ምንዳ በመፈለግ ተነሳስቶ የረመዳን ወር ሙሉን የጾመ እንደሆነ ያለፈ ኃጢአት ወሙሉ ይሰራ ይለታል ይህ ሆነ እንግዲህ ይህ ሰው ያለፈ ኃጢአት ወሙሉ የሚሰራ ይለት ሆነ جہነም የመግባት እድሉ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ግን መረዳት የሚገባን አንድ ነገር አለ ይኸው የጀነት በሮች እንዲከፈቱ የجہነም በሮች ደግሞ እንዲዘጉ ከፈለገን ምን ማድረግ እንዳለብን መስፈርቶች ተቀምጣውልናል ከመስፈርቶቹ አንዱና ዋነኛው የረመዳን ወርን ህጎችንና ደንቦችን በትክክል አክብረን መጾም ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ጀነት ለመግባት የፈለገን እንደሆነ የመግቢያውን ትኬት ሚያዝ ግድ ይሆንብናል ወደ ጀነት የሚያስገባው ትኬት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ በሱረቱል አስር ከአንቀጽ 1 እስከ 3 ወልአስር ኢንናል ኢንሳን ለፊ ኹስር ኢላ ለዚን አምኑ ወአሚሉ ሶሊሃቲ فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بجيات ملالو سو كله برغط بكيساراو است نو ان ذي امنوتنا ملكاموچن يسروت باونتم ادرا يتبابالوت بمتاغسم ادرا يتبابالوت بچا سيقرو يلال اندا امام الشافعي گلصا كونه يسو لج يهنن عند سورا بچا تگباراي بيادرگ نورو لمدان بكي يهون نبر بلوال يه يي قران سورا اجك تفلاگي كمونو يتنسا ود مدهن يميوست منگر تبلو يترال ስለዚህ ማንኛውም ሰው ገነት ለመግባት ይወደደ እንደሆነ አራት መስፈርቶችን ማማላት ይጠበቀበታል በመጀመሪያ ኢማን በሁለተኛ ደግሞ መልካም ተግባራትን መስራት በሶስተኛው ሰዎችን ወደ እምነት መጣራትና የመጨረሻው ደግሞ በሰዎች መሐከል ትግስትና ጽኑነት እንዲሰፍን መጣራት ናቸው ስለዚህ የጀነት ብሮች ይከፈታሉ ሲባል እንደዚያው ዝም ብሎ ሰተት ብሎ መግባት አይሆንም የመግቢያውን ትኬት ሚያዝ ይጠበቀባል ስኬቱንም የምታገኘው በኢማን መልካም ተግባራትን በመስራት ሰዎችን ወደ እምነት በመጥራት በሰዎች መሐከል ትግስትና ጽኑነት እንዲሰፈን በመጣራት ነው ትኬቱን ለማግኘት በጣም የተመቸ ጊዜ ቢኖር የረመዳን ወር ነው ይህም የሚሆነበት ምክንያት በዚህ የተቀደሰ ወር የኢማን ደረጃ በጣም ከፍ ይላል እንደዚሁም እያንዳንዱ የምትሰራው መልካም ተግባር በብዙ ጥፍ ተባስቶ ይመዘገብልሃል ስለዚህ የዚህ ሐዲስ ትርጉም ባጮ ሲቀመጥ ጀነት ለመግባት መሟላት የሚገባቸውን መስፈርቶች መቀመጣቸውንና እነዚህን መስፈርቶች ለማሟላት የረመዳን ወር ከሌላው ጊዜ የተሻለ መሆኑን ለማመልከት የተነገረ ነው ሁሉም ሰው ግን ጀነት ይገባል ማለት ግን አይደለም ኢማን የሌለው ሰው በረመዳን ወር ቢሞትም ጀነት እንደማይገባ ግን በርግጠኝነት መናገር ይቻላል አንድ ሰው ጀነት ለመግባት የፈለገ እንደሆነ የመግቢያ ትኬት ሚያዝ ያስፈልጋል ይህ ትኬት የሚገኘው ቀደም ሲል እንደተጠቀስ ነው በሱረቱል አስር አንቀጽ ላይ ይገኛል በተጨማሪም ሐዲሱን በደንብ ያየው እንደሆነ የገነት በሮች እንዲከፈቱና የجہነም በሮች እንዲዘጉ የግዴታ ረመዳንና ህጎቹን ደንቦቹን ተጠብቀ መጾም እንዳለበ ያስረዳሃል እንደዚሁም በዚህ ሐዲስ ላይ አንዲት ሌሊት አለች ከአንዲሺ ወራት በላይ ዋጋ ያላት የሚል ጥቅስ አለ ይሄ ማለት ሌላው ቀርቶ በዚህ አንድ ሌሊት ብቻ እንኳን ኢባዳ አደረክና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካወሳ ይህች አንድ ለሊት እንደ አንድ ሽወሮች ተደርጋ እንደሚቆጠር ለ ያስረዳሃል አንድ ሽወር ማለት ወደ 80 አመታት ገደማ ማለት ነው ስለዚህ እድለኛ ሆነ በዚህች አንድ ለሊት ያደረከው ኢባዳ ከአንድ የህወት ዘመን ጋር የሚስተካከል በመሆኑ ያአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሽልማት ለማግኘት የሚኖር እድል በጣም ሰፊ ይሆናል ማለት ነው ያ አንድ ሰው አማካይ እድሜ 60 አመት ከመሆኑ አንጻር ያቺ አንድ ለሊት ከ80 አመት በላይ ዋጋ አላት በመሆኑም ከሰው ልጅ አማካይ እድሜ መብለጧን እንረዳለን ስለዚህ በዚህች አንድ ለሊት እንኳን ወደ ገነት የመግባት እድሉን ከፍ ታደርግላለች ማለት ነው በአዲስ መጨረሻ ላይ ደግሞ የዚህች ለሊት ትሩፋት መጎናጸፍ ያልቻለ ሌላ በጎ እድልም 
እርም ይሆንበታል የሚለውን سنመለከት ደግሞ ይህ መልእክት ሁሉም ሰው ጀነት ይገባል ማለት እንዳልሆነ በግልጽ ያስረዳናል ምክንያቱም ሰዎች በተቀደሰው ረመዳን ወር ማግኘት የሚገባቸውን ትሩፋት ግዴታዎቻቸውን ባለመወጣት የሚያጡት ከሆነ ጀነት የመግባት እድላቸውን አጠበቁት ማለት ነው ይህ ጉዳይ ሙስሊም ያልሆኑትን ሰዎችም የሚመለከት ጭምር ነው ሰዶክ ዘካ دكتور زاكر جزاك الله خير لطياقيوتي كله سفا على مبراريا بمستت اوقات يتمول لباچ ملسوت اجيغا درغي لا مسجنو تودالو ما شاء الله الحمد لله كبرانو اندموچنا هاتوت بزاري ويتاچن لك اندنيو ان انتم تقامي تمرت قسماچوال بيي تسفا درغالو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بيي سنابتا That's all اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمد رسول الله اشهدوا ان محمد رسول الله اشهدوا ان محمد رسول الله اشهدوا ان محمد محمد